Neste ano de 2022, as destinações do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o FDCA, e ao Fundo do Idoso em Poços de Caldas chegaram a R$ 613.192,94. Para o Fundo da Criança e do Adolescente, foram destinados R$ 298.182,01. E, e para o Fundo do Idoso, R$ 315.010,93. Esse valor é 6% maior do que o que foi arrecadado com o imposto de renda no ano passado. Mesmo com todas as dificuldades, com pandemia, com tudo isso, nós obtivemos mais de 613 mil reais. Então, isso é o esforço da Receita Federal, dos contabilistas, que são os grandes parceiros, dos conselhos, mas fundamentalmente da população, da sociedade aqui de postos, que sabe da importância desses recursos para as entidades que trabalham com criança, adolescente e idoso. Apesar da arrecadação ter sido maior do que a do ano passado, Poços de Caldas ainda tem potencial para muito mais. Nós temos um potencial de mais de 7 milhões de arrecadação. Nós estamos arrecadando menos de 10%. É, a gente vai continuar trabalhando, a Receita Federal vai continuar trabalhando junto com os conselhos, junto com os contabilistas, para sensibilizar as pessoas de como é importante esse trabalho e de quanto é importante esses recursos para essas entidades. Então, vamos continuar destinando, a destinação é muito simples, é feita na própria declaração de imposto de renda, não surte nenhum problema com a declaração, não cai em malha por causa disso, e a gente conta que isso, o ano que vem, nós tenhamos uma arrecadação maior ainda. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI aqui de Poços de Caldas, já foi contemplada com o um recurso advindo do Fundo da Criança e do Adolescente em alguns anos. Através dessa verba, foram possíveis fazer várias melhorias na estrutura aqui da entidade e também comprar vários equipamentos que auxiliam no dia a dia. A APAI, neste ano, nós compramos os dispensers de álcool em gel, compramos botas, para os alunos que trabalham aqui, luvas, protetoras, é, já utilizamos os recursos dos anos passados para, para uma sala de recursos audiovisuais, né, a game terapia, então acho que todo recurso de doação de, advindo do, do FIA é muito importante para nós e para qualquer outra instituição, então acho que Vale a pena investir né, e doar. É um dinheiro que realmente é bem utilizado. Né? É, nós usamos com responsabilidade, nós temos que fazer prestação de contas, né? então, de centavos. Então, eu acho que é, é bem utilizado. O Lar dos Velhinhos também já foi contemplado com o dinheiro vindo do Fundo do Idoso através da destinação do Imposto de Renda em anos anteriores. Da última vez, foram 30 mil reais que estão sendo utilizados neste ano de 2022 para a construção de duas banheiras de hidromassagem. A instituição ela foi contemplada pela primeira vez este ano, que é uma verba destinada do Imposto de Renda do ano de 2020. Recebemos agora no início do ano o valor de 30 mil reais onde a gente já está investindo esse valor. Nós optamos por fazer um, um centro de hidromassagem para os idosos, onde está sendo colocado duas banheiras de hidromassagens, que irá trazer mais conforto aos idosos cadeirantes, porque hoje o Lar dos Elinhos tem 39 cadeirantes. Então ficam sempre na mesma posição, mesmo assim, tem todo o aparato necessário de fisioterapia, de, de virar decúbito, entendeu? Então essas banheiras vão vir para poder trazer um conforto maior, um relaxamento, momentos de relaxamento. Então essa destinação, ela contribui muito. As imagens são de Juliano Marquezine e Pedro Magalhães para o plantão. Volta às aulas é na Artipel, www.artipel.com.br.